Wohnungsbaugenossenschaft Zukunft. Der 4. September 2014 war ein tierischer Tag für die Wohnungsbaugenossenschaft Zukunft. Die WBG bietet viel Wohnraum im Erfurter Norden nahe des Zooparks. Sie engagiert sich auch, was den Bewohnern der Landeshauptstadt und den Touristen zugutekommt, die von den Angeboten des Zoos rege Gebrauch machen. Hier im Zoo der großen Tiere traf sich ein kleines, aber kräftiges Team der WBG Zukunft, um die WBG Patentiere, genauer die komplette Familie der Spornschildkröten, rings ums Familienoberhaupt Bonaventura und ihren Karl umzusiedeln. Ob die WBGler auch wirklich gut gefrühstückt haben, wir werden es sehen. Von ihrem kleinen und alten Schildkrötenhaus ging es ca. 500 Meter weiter, ins neue Elefantenhaus. Eine Patenschaft zu haben, bedeutet hier nicht nur Geld zu überweisen, nein, es ist zu sehen, dass die Mitarbeiter der WBG sich aktiv um ihre Schützlinge kümmern. Bei dieser Schildkrötenart handelt es sich um Landschildkröten. Nach den Galapagos- und Seychellen-Riesenschildkröten ist sie die drittgrößte Schildkrötenart. Ihr Rückenpanzer kann eine Länge von ca. 80 cm erreichen. Auf die Waage bringen diese Tiere schon mal 80 kg oder auch mehr. In freier Wildbahn bewohnen sie meist trockene Landschaften, die nur spärlich mit der Vegetation besiedelt sind. Die Spornschildkröte als Haustier? Unmöglich. Schon die Ansprüche, die einer Landschildkröte in diesen Breitengraden an Zooparks stellen, sind sehr hoch. In der Natur bewohnen die wechselwarmen Reptilien eine Wohnhöhle, um je nach Bedarf Sonne und Schatten zur Verfügung zu haben und die eigene Körpertemperatur zu regeln. Die meisten Spornschildkröten graben sich mehrere Wohnhöhlen, die sie mit anderen Reptilien durchaus teilen. Das Interessante an der Fortpflanzung der Spornschildkröte ist, dass sie sich nicht nach dem Alter, sondern eher nach Größe und Gewicht richtet. Die Paarung an sich kann sehr gewalttätig zugehen, da die Männchen ihre Partnerinnen mit Bissen am Kopf und Beinen davon abhalten, wegzulaufen. Wenn alles gut ging, ist die Eiablage ca. einen Monat später. In der Regel legen die Spornschildkröten drei Gelegen mit ca. 30 bis 40 Eiern pro Jahr. Die Jungtiere schlüpfen nach ca. 120 Tagen. Geschafft! Nun ist Zeit für die großen Tiere, sich in der Sonne dieses schönen Tages zu zeigen. Andreas Bausewein, der Oberbürgermeister der Stadt Erfurt, eröffnete das Elefantenhaus und die Anlage der Spornschildkröten im festlichen Rahmen und prüfte sogleich zusammen mit dem Team der WBG die neue Wohnanlage von Bona, ihrem Enkel Karl und der Schildkrötenfamilie. Prost, Bona, auf dich und eine lange WBG-Zukunft. Weitere Informationen zu Aktionen und Terminen Ihrer WBG-Zukunft finden Sie hier auf wbg-zukunft.de. Caridio Image und Eventfilmproduktion.